நூற்றாண்டை இந்தியாவின் நூற்றாண்டாக ஆக்குவதற்கு நாடு தன்னை தயார் செய்து வருகிறது என்பதை உறுதியாக நம்புவதாக குடியரசுத் தலைவர் பதவியிலிருந்து விடைபெற்றுள்ள ராம்நாத் கோவிந்த் தெரிவித்துள்ளார் குடியரசுத் தலைவர் பதவியிலிருந்து நேற்று விடைபெற்ற ராம்நாத் கோவிந்த் நாட்டு மக்களுக்கு உரை நிகழ்த்தினார் அப்போது பேசிய அவர் ஒரு சிறிய கிராமத்தில் தாம் வளர்ந்த காலகட்டத்தில் இந்த நாட்டை உருவாக்கும் செயல்பாட்டில் ஒரு நாள் தாமும் பங்கேற்க முடியும் என்று தமக்கு கனவு இருந்ததாக குறிப்பிட்டார் எனினும் குடியரசின் மிக உயரிய அரசியலமைப்பு பதவி குறித்து மண் குடிசையில் வசித்து வந்த சிறுவனுக்கு எந்த எண்ணமும் இருந்திருக்க முடியாது என்றும் நமது வருங்காலத்தை உருவாக்குவதில் ஒவ்வொரு குடிமகனுக்கும் வழிவுகை ஏற்படுத்தி கொடுத்திருப்பதுதான் இந்திய ஜனநாயகத்தின் வளத்திற்கான சான்றாக விளங்குகிறது என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார் கிராமத்தைச் சேர்ந்த ராம்நாத் கோவிந்த் உங்களிடத்திலேயே உரையாற்றிக் கொண்டிருப்பதற்கு நமது ஜனநாயக அமைப்புகளில் இருக்கும் சக்திதான் காரணம் என்றும் கூறினார் When I was growing up in a small village, the nation had only recently achieved independence. There was a fresh wave of energy to rebuild the country. There were new dreams. I too had a dream that one day I would be able to participate in a meaningful way in this nation-building exercise. A young boy living in a mud house could not have any idea about the highest constitutional office of the Republic. But it is the testament to the strength of India's democracy that it has created pathways to let each citizen take part in the shaping of our collective destiny. நமது ஜனநாயக பாதைக்கான முறையான வரைபடத்தை அரசியலமைப்பு அமைத்து கொடுத்தது என்றும் துர்காபாய் தேஷ்முக் ராஜ்குமாரி அம்ரீத் கவுர் உட்பட பதினைந்து குறிப்பிடத்தக்க பெண்கள் உட்பட நாட்டின் மாபெரும் ஆளுமைகளும் அவர்கள் உருவாக்கிய அரசியலமைப்பு சட்டம் மற்றும் விலை மதிப்பற்ற பங்களிப்பும் நமக்கு வழிகாட்டும் விளக்காக இருந்து வருகிறது என்றும் அவர் தெரிவித்தார் நாம் நமது அரசியல் ஜனநாயகத்தை ஒரு சமூக ஜனநாயகமாக ஆக்க வேண்டும் என்றும் சமூக ஜனநாயகம் இல்லை என்றால் அரசியல் ஜனநாயகம் நீடித்திருக்க முடியாது என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார் சுதந்திரம் சமத்துவம் சகோதரத்துவம் ஆகியவையே சமூக ஜனநாயகத்தின் கோட்பாடுகள் என்றும் அவர் தெரிவித்தார் குடியரசுத் தலைவர் மாளிகையில் தாம் நுழைந்த போது தமக்கு முன்பிருந்த பிரணாப் முகர்ஜி தம்முடைய கடமைகள் குறித்து அறிவார்ந்த ஆலோசனைகளை பகிர்ந்து கொண்டதாகவும் எனினும் தமக்கு ஐயப்பாடு ஏற்படும் போதெல்லாம் காந்தியடிகளின் அறிவுரைகளை மனதிற்கொண்டு செயல்பட்டதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார் and asking myself if the step I am about to take will be of any use to him. At the risk of repeating myself, I will urge you to contemplate Gandhiji's life and teachings at least for a few minutes every day. இன்றைய எளிய குடிமகனின் வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சியை கண்டுபிடிக்க உதவுவதே முக்கியமான இலக்கு என்றும் அவர்களின் அடிப்படை தேவைகள் நிறைவு செய்யப்பட வேண்டும் என்றும் குடியரசுத் தலைவர் கேட்டுக் கொண்டார் மேம்பட்ட வீட்டு வசதி குடிநீர் மின்சாரம் ஆகியவற்றை ஒவ்வொரு குடும்பத்திற்கும் கொண்டு சேர்க்கும் இலக்கை நோக்கி நாம் செயல்பட்டுக் கொண்டிருப்பதாகவும் இதற்கு பாரபட்சமற்ற நல்ல ஆளுமையே காரணம் என்றும் குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் பாராட்டு தெரிவித்தார் இருபத்தி ஓராம் நூற்றாண்டை இந்தியாவின் நூற்றாண்டாக மாற்றுவதற்கு நாடு தயாராக இருப்பதாக தாம் நம்புவதாக அவர் கூறினார் இந்தியாவை சிறப்பானதாக மாற்ற ஒவ்வொரு குடிமகனும் அளிக்கும் பங்களிப்பால் இந்தியாவின் சிறப்பான எதிர்காலம் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் ராம்நாத் கோவிந்த் தெரிவித்தாா்